Hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Karibu katika makala ya Haba na Haba. Na hii ni makala ya utawala bora nchini Tanzania inayotoa nafasi kwako mwananchi kueleza hoja mbalimbali zinazokukabili na sikumpa fursa kiongozi wako kueleza mikakati alionayo kutatua changamoto. Lakini pia kueleza mafanikio. Mimi ni Mary Gore Richard. Na mimi ni Faraja Sam. Ni muhanga mkubwa sana brother. Wakati tuna tunasitishwa harakati zozote za kuhusiana na mikusanyiko ya watu. Mimi tayari nilikuwa nimeshabukiwa na watu. Nilikuwa na oda kama 17. Alafu ukizingatia umeshachukua chukua kasenti ka advance kadogo kadogo. Msongo wa mawazo ni moja kati ya changamoto inayotajwa kutokea miongoni mwa jamii kipindi hiki cha tahadhari kubwa dhidi ya virusi vya corona. Mtu mwingine ana uwezo mkubwa wa kuhimili changamoto zinampa mkazo wa mawazo lakini baadaye anaweza kutoboa wengine ndo kama hivyo akisha angushwa hawezi kunyanyuka tena anabaki kujilaumu anakosa anakosa zile hisia za kushiriki kwenye mambo aliyokuwa akifanya anaanza kuwa na mazo mabaya anakosa hamu ya kula anakosa usingizi ni Justus Agast mwana saikolojia lakini serikali nchini Tanzania inafanya nini hasa kuhakikisha watu wake wanakuwa salama dhidi ya msongo wa mawazo au madhara ya kisaikolojia katika kipindi hiki cha mapambano dhidi ya virusi vya Corona. Serikali inaendelea kuchukua hatua mazubuti za kuhakikisha ugonjwa huu unadhibitiwa ili usisambae nchini. Ni waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto umi mwalimu katika moja ya hotuba zake. Utamsikia tena hapo baadaye. Sawa. Uh, sasa mjadala wetu leo katika haba na haba tunauliza Unakabiliana na vipi na msongo wa mawazo haswa unaoletwa na athari za kiuchumi katika kipindi hiki unapotakiwa kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona tuandikie katika simu yetu ya kiganjani ujumbe mfupi kwenda namba 0684 moja 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 mbili 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 lakini pia tembelea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook ni BBC Haba na Haba huku Instagram na Twitter tukipatikana kwa anwani ya at BBC underscore Haba na Haba mimi ni Faraja Samu na mimi ni Mary Great Richard kumbuka tunasikika tukiwa nyumbani Faraja akiwa kwake na mimi vile vile nikiwa kwangu hii ni sehemu ya moja ya tahadhari ambazo tumeamua kuchukua kupunguza uwezekano wa kupata maambukizi ya virusi vya corona ingawa pia tunachukua tahadhari nyingine nyingi kwa kuanza mjadala wetu ni kwa nini tunajadili msongo wa mawazo katika kipindi hiki cha maambukizi ya virusi vya corona? Awali nimemtafuta mwanasaikolojia bwana Justus August na nimeanza kwa kumuuliza nini kinapelekea msongo wa mawazo kuwa tatizo katika kipindi hiki ulimwengu ukichukua tahadhari kubwa dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona? Vipo vitu vingi ambavyo vinaweza vikasababisha msongo wa mawazo katika kipindi hiki cha COVID-19. Moja ya vitu hivyo ni pamoja na hofu iliyopiteleza yani watu wanakuwa na hofu uoga vilivyopiteleza wanawaza sana kwamba tukipata ugonjwa umeshafika walioathirika uh, uwezo wa facilities zetu au vile vitende ya kazi kama hospitali wataalamu na hofu na uoga ambavyo sasa anawaza kama vinaweza vikatosha kama maambukizi yatakuwa ni mengi sasa kitendo cha kuwaza na kufikiria na kupata uoga uliopiteleza au hofu iliyopiteleza ni dhaili kuwa kichwa kitaelemewa uchumi ndio ndio nyenzo kubwa yenye kuimalisha malengo na mipango lakini kama huna nguvu ya uchumi au uchumi umeyumba hapa ina maana tutawaza sana kwenye namna ya kufikia mipango yetu au kwenye namna ya kufikia malengo yetu na hilo linaweza likapelekea msongo wa mawazo wengine tumeumbwa kuogopa kufail ni bwana Justus mwana saikolojia akitufungulia mjadala wetu leo hii Unaweza kufikiria faraja namna mbalimbali za maisha zimebadilika sana hivi sasa pamoja na kuwa serikali haijatoa katazo lolote la watu kufanya biashara ama shughuli nyingine za kujipatia kipato. Baadhi ya biashara kufungwa, wengine kufanya kazi muda mfupi hivyo kupunguza uzalishaji. Wazazi wamelipa ada wanafunzi wako nyumbani hawajui hali hii itakuwepo hadi lini. 
athari katika shughuli za kiuchumi kutokana na kubadilika kwa namna ya maisha kipindi hiki cha tahadhari dhidi ya virusi vya corona zinatajwa kuwa moja ya sababu kubwa ya msongo wa mawazo kwa jamii kama alivyoelekeza kufupi mwanasaikolojia sasa tupate uhalisia wa athari hizo kupitia simulizi ya mwandishi wetu Vumilia Alex kutoka mkoa wa Arusha akionyesha namna gani athari za kiuchumi yalivyopelekea msongo wa mawazo kwa baadhi ya wakazi mkoa ni humo Biashara ya chakula katika jiji hili la Arusha ni maarufu sana hususan katika maeneo ya vijiwe mbali, mbali vya biashara. Lakini hii ni moja kati ya biashara iliyowezesha wanawake kuondokana na utegemezi. Mimi naitwa Zainabu Abdala, maarufu kama Mama Ashura. Biashara ilikuwa nzuri, biashara hiyo ilikuwa inaniwezesha mimi kulipa kodi, ilikuwa inaniwezesha mimi kuangalia familia yangu. Nimefunga kama nilivyokuambia, kodi sina. Sijajua kinachosababisha kwamba chakula kisiuzike. Ni corona kwamba watu wanaogopa chakula kina corona ama watu wanaogopa kuja kununua kwamba ile imekusanyika si biashara hiyo tu ambayo imeathiriwa vibaya na jenga hili la corona katika jiji hili la Arusha mimi naitwa Gift Mari ni fundi wa magari maeneo haya lakini kutokana na ili jang kazi zimeisha hamna kazi kwenye magari nadhani sio wameyafungia ndani ama vipi sasa sasa hivi hamna utalii kwa hiyo niko kama mtu aliochanganyikiwa na kufa na pressure na kufa mimi maana nikikaa ndani nawaza tu madeni siku sio nyingi nazikwa vumilie Alex Arusha Tumesikia namna wateja walivyopungua hivyo mapato kupungua. Na Mary, hiyo yote inapelekea watu kuathirika kisaikolojia ama kuwa na msongo wa mawazo na hapo ndipo tunapoona madhara ya msongo wa mawazo. Kupanua mjadala wetu katika kuangazia madhara ya kiuchumi yanayopelekea msongo wa mawazo, tumemtafuta mfanyabiashara mtanzania ambaye amekuwa kisafiri nje ya Tanzania na kusafirisha bidhaa mbalimbali kwa wafanyabiashara wadogo wadogo. Yeye anajaribu kutupa picha kwa namna gani biashara eh, hasa kwa wafanyabiashara wanaoagiza bidhaa nje ya Tanzania au bara la Afrika wameathiriwa vipi na hali ya uchumi hivi sasa? Uh, mimi kama mfanyabiashara hili jambo limetuathiri kisaikolojia kwa namna moja au nyingine nilivyo kuwa naunduka Tanzania kuja Thailand wakati bado corona ilikuwa yani kwa Tanzania tuseme haijabamba oda zilikuwa nyingi sana kwa kasi sana na kila mtu unapokuwa unaongea nao watu wanahitaji bidhaa lakini anakuambia ngoja kwanza corona ishe sasa unakabiliana vipi na athari za kisaikolojia ama msongo wa mawazo hasa katika kipindi hiki ambacho mambo ya hayaendi sawa kama mwanzo kama ulivyoeleza. Um, nakabiliana nazo kwa sababu mkiona jambo huwezi kuibadilisha aina haja ya kulibeba. Unachotakiwa ni kulikubali kama jinsi lilivyo. Maana kisongo wa mawazo unaupata pale unapotaka kushindana na kitu ambacho kiko nje ya uwezo wako. Asante sana Faiza kutoka huko ulipo umesema upo Thailand hivi sasa. Haya. Hapa na hapa taifa linazungumza. Ni mfanyabiashara Faiza Ali akikamilisha mahojiano yake na mwenzangu Faraja Samo. Sasa nini mtu mmoja mmoja anapaswa kufanya ili kukabiliana na changamoto ya msongo wa mawazo? Hasa zinazoletwa na changamoto za kiuchumi. Tunamrejesha tena mwanasaikolojia Justus August kujibu swali hilo. Moja ya vitu ambavyo anaweza kufanya ni kutambua au ni kuelimishwa kwamba hii hali sio ya kudumu au sio ya kwao peke yao wengi wanapitia kwenye hali hizo wakishafahamu hivyo sasa watafute namna mbadala au namna rahisi ya kuishi kwenye kipindi kama hiki lakini kitu kingine ambacho wanaweza wakafanya ili kuepuka msongo mawazo hawa watu anatakiwa ahakikisha na keep mwili wake ukiwa active kwa mwili uwe unafanya mazoezi aweze kutembea tembea asikae sehemu moja asilale sana kwa sababu the more anavyolala ndivyo akili na concentrate kwenye kitu kimoja na ikisha lala kwenye kitu kimoja ina maana vitu vingine vita stop sasa kama vina stop kufikiriwa unawaza kitu kimoja itapelekea msongo wa mawazo kwa hiyo kama mtu ataamua kwa active atafanya mazoezi atatembea kwenye mazingira yale ya nyumbani atajifunza kitu ambacho labda ni skills ambayo hakuwa anaijua anaweza akajifunza kusuka kuchora kufanya kazi za nyumbani we ni kuosha vyombo au kumapishi ya kitu fulani hii pia itamsaidia au itampunguzia uwezekano wa kuja ku develop msongo wa mawazo. Lakini kitu kingine anaweza akatumia huu muda kutengeneza ripoti kama ni mfanyabiashara angalau ajitathmini aandike chini kujua alikuwa mawapi, amepoa wapi, amefanikiwa wapi, ni mbinu gani alitumia kufanikiwa 
au ni mbinu gani alizotumia akaanguka ili kesho na kesho kutwa ajue ni kitu gani ili jambo likishapita ajue ni kitu gani anachotakiwa kufanya ili asonge mbele zaidi au ni jambo gani anatakiwa kuacha ili asije akaanguka au akakwama zaidi Uh, wengine wanaweza wakachukua hatua ya kwanza kusoma vitabu, kuandika vitabu, lakini kitu kingine kikubwa ambacho ninakiona ni kwamba hawa watu kama wanafuatilia taarifa za habari ziwe ni zile zenye kutaarifu sio zile zenye kutisha. Faraja tumkumbushe msikilizaji leo hii tunajadili kwa namna gani unakabiliana na msongo wa mawazo hasa tukiangazia msongo wa mawazo unaosababishwa na kutetereka kwa uchumi wa mtu mmoja mmoja na familia. Pamoja na mfano tuliosikia kutoka mkoani Arusha ukionyesha namna wafanyabiashara mbalimbali waathirika kiuchumi wapo pia waliokuwa wakifanya kazi katika ofisi mbalimbali na kazi zingine za nje ya ofisi pia lakini sasa hawana kazi hizo tena kutokana na ofisi hizo kufungwa au maeneo ya kazi kufungwa uh, katika kipindi hiki wao wanakabiliana vipi na msongo wa mawazo katika kipindi hiki Christian Edward ni mwandishi wetu kutoka mkoa ni Tabora Unasikia hizi sauti zinazokuwa vijana wanafanya mazoezi hapa home bwana tunajua hatuna kazi corona imeshatuathiri vijana tu wanashinda hapa nyumbani wanachapa ugali wa kutosha wakimaliza wanapiga mazoezi sikiliza hizo sauti za kutosha kutoka kwa vijana ni santuri ama muziki vyovyote vile unaweza ukaita lakini hii ni mikono ya DJs. Umewahi kutafakari mapema kabla ya mwezi wa tatu mikono hii ilikuwa ikifanya kazi nyingi kama sio kigodoro kule basi harusi pale. Lakini leo ah, kwa kweli maisha sio mazuri kabisa kwa upande wetu ambao sisi ni DJ na wapiga muziki kwa ujumla. Kwa sababu tulikuwa tunategemea tukitoka tunaenda kufanya shughuli, karibu tunapata chochote lakini sasa hivi tuko tu tumekaa tuna shughuli yoyote. Kayombe Music ni miongoni mwa vikundi vya kukodisha muziki hapa mkoa ni Tabora. Ilipoingia corona Tanzania, tuliposikia tamko limetolewa rasmi kabisa na waziri mkuu kwamba shughuli zote za mkusanyiko wa watu zisitishwe. Kiuhalisia sisi tuliumia. Kwa cha kwanza tulikuwa wengine tuna oda za watu, tulikuwa tumeshachukua. Mimi ni muhanga mkubwa sana brother. Tulikuwa na oda kama 17. Alafu kizingatia umeshachukua chukua kasenti ka advance kadogo kadogo. Nimekuja kutuletea shida watu wenye shughuli zao wanatudai pesa zao. Ukaangizo kama huu unakukumbusha nini bwana Mabu? Ah yani hapa kaka nakumbuka yani nikukumbusha ambaye sana nikukumbusha nikiwa nipo kazini. Kayombe ninakukutanisha na bwana Mabula. Kaka Mabula. Ndio ndio tunaitwa Kayombe Music mtu wa mpiga mziki katika masherehe mbalimbali. Sijui naongea na Mabula unashirika na nini kiongozi? Ah uh, kaka mimi ni ni mpishi wa miongoni mwa shule hapa Tabora. Sawa sawa, tupeane tu pole kwanza. Haya <laughs> kaka, asante sana. Hivi si kwa kayombe tu, ni kwa asilimia kubwa ya watu. Sisi wafanyakazi wasio kuwa mfumo wa rasmi wa kuajiriwa, changamoto yetu kubwa inakuwa ni kwenye mikataba ambayo inakuwa inabana haki. Kwa mfano kutokuwa na NSSF. Oh, hela unatoa mkononi. Kesi kwamba shule imefungwa hauna pa kusema kwamba ufanye hiki bwana au mwenye nyumba ndo ananifuata nimwambie kwamba bwana ni corona hii atakwambia corona ni kwako lakini kwangu mimi nataka hela otherwise ondoka yani niseme kwamba kwa sehemu kubwa sana kumeniathiri na nawaza sana kwanza nikifikiria tarehe za rejesho zikikaribia tarehe za ulipaji wa mkopo wangu ninaumia hata usingizi sipati kinachoniumiza zaidi kichwa kwa anajiuliza hii hali itakwisha lini inawezekana hatujaitaja kazi yako lakini ni miongoni mwa wale walioathirika sana hii ni haba na haba ya BBC mimi ni Christian Edward haba na haba taifa linazungumza ni taarifa yake mwandishi wetu Christian Edward kutoka Tabora kumbuka msikilizaji mwisho wa makala haya Tunatamani kusikia kutoka kwako umejifunza nini ama makala hii imekuwa na msaada wa wote kwako katika kukabiliana na virusi vya corona Tutumie hapo mwisho tutakuelekeza namna ya kutuma ujumbe ama maoni yako kwa sasa endelea kujibu swali letu katika nambari yetu ya simu ya mkononi na kurasa zetu za mitandao ya kijamii ambapo tumeuliza unakabiliana vipi na msongo wa mawazo katika kipindi hiki 
cha tahadhari kubwa dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona. Kabla ya kusikia ulichotuandikia katika mitandao yetu ya kijamii, tumekuuliza unafanya nini kukabiliana na msongo wa mawazo katika kipindi hiki unapopaswa kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona? Haya hapa ni baadhi tu ya maoni yako. Kwa majina naitwa Jose Ofisho natokea pande za Misenyi Kagera. Mimi naweza kuondoa hofu na msongo wa mawazo kikubwa zaidi kuepukana na watu au mtu ambaye anaweza kunipa taarifa kuhusu ugonjwa huu wa corona zinazoweza kusababisha mimi kupata taarifa kikubwa zaidi ya ugonjwa huu. Naitwa Ralph Redson mkazi wa Mafinga Ilinga. Kimsingi ni kwamba katika kipindi hiki cha corona, yani mara nyingi mimi ni mpenzi sana wa movie. Kwa muda wangu mwingi natumia sana kufanya movie. Asante kwa ushiriki wako msikilizaji. Sasa tusikie ujumbe mfupi wa maandishi uliotutumia katika simu yetu ya kigenjani vile vile katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Vivian Piuza yuko tayari kusoma ujumbe wako. Ujumbe wa kwanza ni kutoka kwake Buchumi Jacobo anapatikana Nyamwilonge Kigoma. Yeye yeah, anasema kwa upande wake sina msongo wa mawazo nafanya kazi hapa nyumbani na kujipa matumaini corona itapita na maisha tuliyozoea yatarejea hapo mbeleni. Masanja Kanone Geita Tanzania anasema sisi hapa Tanzania hatuna msongo wa mawazo sababu hatujakatazwa kujitafutia kipato. Lakini ujumbe kutoka kwake Uh, Robert Kuzenza kutoka Mwanzugi Igunga anasema nawaza sana lakini nakumbuka Mungu na kuomba sala zote pamoja na familia. Swala la athari za kiuchumi limekuwa likitazamwa na makundi mbalimbali kwa namna tofauti katika kipindi hiki. Na kutokana na msongo wa mawazo kusababishwa kwa kiasi kikubwa na athari za kiuchumi, basi tunajaribu kuangalia kuna kabila na vipi na athari hizo za kiuchumi. Mitandao ya kijamii imekuwa moja ya majukwaa muhimu na ya, ya mijadala kwa miaka hivi karibuni. Lydia Charles ni kijana anaitumia mitandao ya kijamii na muasisi wa taasisi binafsi ijulikanayo kama her initiative. Hivi karibuni aliibua mada mtandaoni akiuliza kwa namna gani unakabiliana na athari za kiuchumi katika kipindi hiki cha maambukizi ya virusi vya corona? Tumemtafuta na kwanza tumeanza kwa kumuuliza. Nini hasa akilimsukuma kuanzisha mjadala huo mtandao ni? Tulianza kupokea simu kutoka kwa wasichana ambao wamepita katika miradi yetu ambao walianza ku, kuelezea namna ambavyo uh, mauzo yameshuka, namna ambavyo sasa hivi wateja labda wanataka u, ukipeleka bidhaa umpelekee hadi nyumbani na kuna gharama na wengine hawako tayari kulipa gharama, wengine walianza kusema wanashindwa kulipa kodi. Kwa hii pia inasababisha ina sana kuleta msongo wa mawazo. Baada ya ushiriki wa watu, unafikiri hali ya kiuchumi katika kipindi hiki kimesababisha kwa namna gani uwepo wa msongo wa mawazo? Kuna watu ambao wanapunguzwa makazini. Kwa mtu anakuwa ana hofu, anakuwa na mawazo, hajui. Je, sasa hivi wanapopunguza watu mimi nitapunguzwa lakini pia ni kwa watu wenye ulemavu ambao sasa wao bado wana, wanategemea watu katika kuwaongoza maisha yao kila siku labda kuna watu ambao wanawasaidia ku, kutembea kufanya vitu wao pia wanapitia wana, wana changamoto ngumu kwa sababu mtu anajua peke yake yaweza anahitaji msaada wa mtu na anajua janga hili linavoendelea hauwezi kuwa na uhakika wa namna mwenzio anavochukua hatua ya kujilinda ni maoni gani hasa alikuvutia kwenye mjadala huo ambao uliibua mtandaoni? Baadhi ya maoni ambayo uh, yalinifurahisha, moja ilikuwa ni maoni juu ya matumizi mazuri ya teknolojia ambayo mzungumzetu mzungumzaji wetu Getrud Mligo alisema ni wakati wa mitandao ya simu sasa kuwekeza uh, zaidi vijijini kwa sababu ni vizuri kama hii mitandao ingeimarishwa huko ili zile message ambazo zinatoa tahadhari na muongozo wa masuala mbalimbali ziweze kuwafikia watu kule bure kama tunavyofahamu vijijini ni sehemu ambayo teknolo, watu wengi hawana smartphone wapo wenye, wenye smartphone lakini wengi wanatumia simu za kawaida lakini pia alitoa wazo la kutumia drones alisema tunaweza kutumia drones ambazo zinakuwa na speaker zinapita vijijini kuelezea uh, juu ya, ya namna ya tahadhari za kujilinda na masuala mbalimbali ya namna ambavyo wana mtu anaweza ku angalia afya yake ya akili na na vitu kama hivyo lakini pia mtu mwingine ambaye alizungumza vizuri alikuwa ni Irene Shengo maasema hiki ni kipindi ambacho tunatakiwa tuwe wabunifu yani namna gani tunaweza kufanya marketing kidijitali ili still waweze kupush biashara zao na waweze kulipa mikopo ambayo wanayo. Lakini mwingine ambaye aliongea ni Antu Mandoza alisema kwa kipindi hiki wafanyabiashara wawekeze zaidi katika uh, delivery kupeleka bidhaa nyumbani lakini pia bei zishuke kwa sababu 
uh, mzunguko wa pesa umepungua. Kwa hiyo bei zishuke. Kwa kama unaona ulikuwa unauza kitu 1030 kama inawezekana kipunguze ujazo, uweze kuiuza 1015 ili mtu aweze kununua. Hapa na hapa taifa linazungumza. Ni mwenzangu Mary Goret Richard akikamilisha mazungumzo na Big Lydia Charles mtumiaji wa mitandao ya kijamii na mwasisi wa taasisi ya ha initiative. Hatua zaidi pengine zinahitajika ili kuhakikisha hali ya kiuchumi na baki salama Farah. Ni kweli kabisa Mary na sasa tumemtafuta mtaalamu wa masuala ya kiuchumi kutaka kujua nini hasa kinapaswa kufanyika katika mrengo wa kiuchumi ili kuepukana na msongo wa mawazo katika kipindi hiki cha maambukizi ya virusi vya corona. Abdul Karim Kirua Hedi ni mchumi na msimamizi wa miradi katika taasisi ya Elimika Wikiendi. Taasisi hiyo isiyokuwa ya kiserikali inashughulika na utoaji elimu kwa umma kwa njia mtandao anaeleza nini kinapaswa kufanyika ili kukabiliana na hali iliyopo hivi sasa kutokana na janga la covid-19 hali ya kiuchumi imetetereka kuanzia ngazi ya mataifa mpaka kufikia mwananchi mwenye kipato cha chini kabisa ukizingatia mpaka sasa bado haijafahamika ni lini suluhisho ya janga hili itapatikana ingawa sote tunaamini kuwa ni janga la kupita na tutashinda mapambano dhidi ya hili janga lakini katika kipindi hiki ni vema tukajitahidi kupunguza matumizi hasa yale ambayo sio ya msingi na yanaweza kuepukika ni vema tukaepuka tufanye hivi ili kuwezesha kipato kustahamili wale wanaokitegemea kwa muda mrefu zaidi kutokana na mazingira ya sasa uzalishaji mali kuwa magumu sababu ya ujio wa hili janga basi ni vyema kile kidogo kinachopatikana kikatumika vizuri kuendana na hali iliyopo Hali takaporudi kuwa kama ilivyokuwa hapo awali basi matumizi haya yanaweza kuendelea ila kwa sasa tujitahidi kujibana kwenye matumizi ya kipato mpaka mazingira upatikanaji wake atakaporudi kuwa rafiki tena ni vyema kile kidogo kinachopatikana basi kikatuwezesha kupata yale mahitaji ya msingi kuendesha maisha yetu ya kila siku ni mchumi Abdul Karim Kirua akieleza baadhi ya mbinu kukabiliana na hali ya kiuchumi ili kuepukana na madhara yanaweza kupelekea msongo wa mawazo ama hata madhara mengine makubwa zaidi. Pamoja na uwepo wa changamoto kadhaa za kiuchumi Mary, wapo watu ambao kwa upande wao wameendelea kutafuta fursa nyingine zaidi baada ya zile za awali kuathiriwa na mlipuko wa maambukizi ya virusi vya corona. Sasa tusikilize simulizi hii hapa inaitupa mfano kutoka Mbea na mwandishi wetu Gabriel Mbwile anasimulia. Tangu COVID-19 ingie nchini Tanzania, wengi wamekuwa kilalamikia tatizo la ajira. Wengine hali ya uchumi imeshuka, lakini kuna wengine wamebuni fursa tofauti za kuweza kujipatia kipato. Mbele yangu namuona mmoja kati ya wanawake ambao walikuwa kifanya biashara ya uzaji wa barafu, lakini sasa wanauza barakoa. Nilikuwa nauza ukwaju. Sasa hizi nauza barakoa. Ni kwa nini umeamua kuachana na biashara ile ya kutembeza ukwaju na sasa umeelekea kwenye barakoa? Bosi alitwambia tuwe tunaenda pale ofisini saa tisa. Nikaona ilipi saa kumi utamuzia nani ukwaju. Ndio nikaji nikajiongeza nikaingia kuuza barakoa. Barakoa moja unauza kwa shilingi ngapi? 500. Unawajumua kwa shilingi ngapi? 300. Inakulipa ukilinganisha na ukwaju? Ndio inanilipa. Ni faida sawa tu na ukwaju. Nje ya dada huyo wapo mafundi cheleani. Tegemeo lao kubwa lilikuwa ni kushona sale za shule. Lakini sasa wanashona barakoa. Naitwa Ngusekera. Mimi hii shughuli, mimi nilikuwa fundi cheleani toka awali. Mimi nilikuwa ni fundi na shona makabutura, skate, yani kila aina ya mshona. Nashona lakini kulingana na nyakati hii iliyopo, ndio maana wamesema tutengeneze hivi ambacho kinaniingizia mimi na kizi mahitaji yangu ya kila siku. Kwa maana hiyo kwa sasa barakoa inakupata kipato kikubwa. Kulingana na maisha yaliyo sasa, yana ni kizi mahitaji yangu. Licha ya kipato lakini changamoto hazikosekani. Kwa size kwa kweli utokaji umepungua kidogo. Hmm. Kwa nini unasema umepungua size? Ni watu wetu tupo watu wengi tunayouza barakoa. Na unafikiri kwa nini wengi zaidi wameamua kuingia kwenye biashara hii ya uzaji wa barakoa? Kila anajua kila mmoja anatafuta lizi. Kutoka jijini Mbeya, mimi ni Gabriel Mwile. Hapa na hapa taifa linazungumza. Hii ni dhaki Kiswahili ya BBC. Unaendelea kusikiliza makala ya Habana Haba. Leo hii tukiuliza unakabiliana vipi na msongo wa mawazo katika kipindi hiki cha tahadhari kubwa dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona. Shiriki katika makala hii kwa kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0684111222 au katika kurasa zetu za mitindo ya kijamii Facebook ni BBC Habana Haba, huko Instagram na Twitter kwa anwani ya BBC_habanahaba. 
hofu ndio jambo kubwa hasa linaloonekana kutanda katika jamii nchini Tanzania lakini serikali inalo jukumu la kuhakikisha hofu inapungua kwa kutoa matumaini ya utatuzi wa changamoto zinazopelekea hofu. Ni kweli meri na tangu kuzuka kwa ugonjwa huu nchini Tanzania kumekuwa na taarifa mbalimbali kutoka katika vyanzo sahihi na hata visivyo sahihi vinavyoelekeza mambo mbalimbali kuhusu corona. Na pengine faraja uwepo wa taarifa hizo kutoka vyanzo mbalimbali vimehusika kuleta msongo wa mawazo na hofu kubwa miongoni mwa jamii. Naam, sasa serikali imekuwa ikizungumza mara kadhaa kuwatoa hofu wananchi juu ya janga hili. Na hii hapa meri ni sehemu ya moja hutuba ya waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto nchini Tanzania umi mwalimu akiwatoa hofu wa Tanzania ninapenda kutumia fursa hii kuwatoa hofu watanchi kwamba serikali inaendelea kuchukua hatua madhubuti za kuhakikisha ugonjwa huu unadhibitiwa ili usisambae nchini aidha serikali inashirikiana na shirika la afya duniani WHO na wadau katika kuendelea kutekeleza mikakati ya, kukubali, ya kukabiliana na ugonjwa huu. Aidha ndugu wananchi ninapenda kuendelea kuwataka wananchi kuchukua tahadhari ya kujikinga na ugonjwa huu kama tunavyowapatia taarifa na elimu mara kwa mara kupitia njia mbalimbali. Mary umemmsikia bila shaka waziri wa afya vizuri. Haswa faraja nimemmsikia. Serikali inaendelea kuchukua hatua madhubuti kudhibiti ugonjwa huu. Kwa hiyo pengine tutazamie hali itakuwa shwari hivi karibuni na hali ya kiuchumi pia itarejea kama kawaida. Lakini sio waziri wa afya tu aliyejitokeza hadharani na kuwatoa wananchi hofu Mary. Naam, viongozi wa serikali kwa ngazi mbalimbali wamejitokeza kueleza mikakati ya serikali katika kukabiliana na hali iliyopo hivi sasa. Na hivi karibuni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akihutubia katika hafla ya kumwapisha waziri wa katiba na sheria aligusia swala la ugonjwa huu unaosababishwa na virusi vya corona nchini Tanzania na kuwatoa hofu wananchi hebu tukasikilize sehemu ya hotuba hiyo miaka ile ya nyuma ukisikia kuna mji kuna mgonjwa wa surua ilikuwa ni marufuku hata kwenda kutembelea pale kwamba mtaambukizwa surua leo surua umeshajulikana kama ni ugonjwa wa kawaida na hofu ilishaondoka ni hivyo hivyo kwa magonjwa mengi ambayo tumekuwa tukia experience sisi kama nchi. Magonjwa kama TB, magonjwa kama ukoma, ilikuwa ukikutana na mtu mkoma yani unajiuliza una utasurvive namna gani katika maisha yako. Lakini siku hizi hofu hiyo imeshaondoka na Watanzania wanafahamu. Yametokea magonjwa mengi kama Ebola, Zika, katika maeneo mengine mbalimbali, hofu zimekuwa zikijengeka. Sasa ni waombe wa Tanzania, hofu tuiondoe hili tatizo litaondoka na tuendelee kuchukua precaution hizo hizo ambazo zinatakiwa kuchukuliwa tusilihusishe hili na uchumi wa nchi yetu mimi nime experience katika miaka miezi miwili mitatu iliyopita ya ugonjwa huu nchi yetu inawajiri wengi kama walimu zaidi ya rubana kitu nafikiri rubana tisa. wawaajiriwa wote ni walimu lakini tumeendelea kulipa mishahara bila hata wao kufundisha. Zipo nchi zimeshindwa. Na nataka kuwathibitishia walimu tutaendelea kulipa mishahara yenu paka shuli itakapofunguliwa na wafanyakazi wengine tutaendelea kuwalipa mishahara yao mpaka mambo yote ya seto. Na hii ndio dhana halisi ya kutokuumiza uchumi kwa sababu ya tatizo hili. Na hili tatizo litaondoka. Hapa na haba taifa linazungumza. Mary umemmsikia alichokisema Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Ndiyo, amewatoa hofu wananchi na kutokuumiza uchumi kwani tatizo hili nalo litaisha ndivyo alivyohitimisha hapo. Naam, na hapo ndipo tumefika tamati ya makala ya haba na haba Juma hili. Tutafurahi kusikia kutoka kwako msikilizaji umejifunza nini katika makala ya haba na haba leo hii au makala hii imekusaidia vipi? Tutumie ujumbe mfupi kwenda namba 0684111222 ukieleza nini umejifunza ama makala hii imekusaidiaje Juma hili. Hatuna la ziada hii ni haba na haba mimi ni Mary Goret Richard. Na mimi ni Faraja Samo kwa niaba ya mzima ya haba na haba. Wafadhili ni idara ya kimataifa ya maendeleo leo ya nchini Uingereza. Msimvizio makala hii ni Michael Baruti. Kwa heri kwa sasa. Tuonane Juma lijalo uwe na wakati mwema. Na kueleza wazi. Nikakadi. Haba na haba taifa linazungumza. Pale serikali inapokana mwana nchi pamoja. Haba na haba taifa linazungumza. Na kujadili Taifa linazungumza